I am a long way from home, looking for the Son of God. This is the town where the new Messiah came from. Look at that sign. Lenin's deeds are alive and will conquer. But they didn't. And as Lenin's dream was being blown away in Berlin, a new religion was starting in Siberia, led by a long-haired young man who'd once been a cop. Он много уже на тот период времени рассказывал мне летние вечера, теплое звездное небо, да, рассказывал, что там существует жизнь. Да, есть одна из планет и звезд, которая принадлежит ему, именно он находится там. He said he was Christ reborn, and people believed him. Я просто сердцем знаю, что он на земле. Мне не нужны никакие подтверждения, просто это знаю. I'm heading for his remote hideaway in Siberia to find out just who this man is and why thousands of people have given up everything to follow him. Учитель приходит не каждый день. Настоящий учитель от отца небесно, он приходит только тогда, когда возникает уже критическая точка развития человечества. I think it was the idea that Christ was a cop that first intrigued me. Anyway, one bright August day, I found myself waiting at a railway station in Siberia for someone to show me the way. A few years ago, the man who now calls himself Vissarion Christ had a mission house in this town. I saw some women selling odds and ends and went over to ask them if they'd ever met him then. Я его лично вот так вот не здоровался за ручку, а знаешь, что он за ней работал, пил сильно. That sounded par for the course for your average Siberian prophet. But the other woman had a quite different story. Виссарион сам ходил босиком без головного убора 40-42 градуса мороза. Don't be fooled by these rolling hills in summer. In winter, walking barefoot here is a miracle, like walking on water. We drove on through a poor land, increasingly depopulated now that the old collective farms have disappeared. Our guide was Pavel Laptiev, a fairly new recruit to Vissarion's creed. Отсюда начинается земля обетованная. At first sight, the coming of the Lord hadn't done anything for the new promised land. An empty land getting emptier by the mile. But Pavel told me to be patient. A Vissarian village wasn't far away now. It was an astonishing sight. It wasn't just the fanciful buildings. It was the almost surreal disconnect between the Siberia we'd traveled through and the fairyland we had entered. one end of the village, I came to a house where I'd been told the village baker lived. That sounded down to earth enough. But nothing is down to earth in Petra Pavlovka. The baker was an artist from Lithuania called Armina Shlapokas, and he'd been guided here by a Bulgarian clairvoyant called Vanga. When I went to Vanga, she told me that I was 
встреча с, с Божьим Словом. И буду, ну, буду общаться с Богом. Ну, я встретил учителя духовного, Лисарьона. И просто ему помочь мне захотелось, его проекты, его что, то, что он говорит, воплотить в жизнь, сюда приехать. Это не умственно, это было мое сердце, сказало, что это правильно и правда, и так надо поступать. И то, что он говорит, это и есть истина, потому что э, ну, первая задача э, изменить себя человеку, и избавиться от эгоизма и выстроить взаимоотношения с другим человеком, рядом живущим. Walking back from the bakers, I heard singing. Not exactly local country folk. In fact, I'd been tipped off that the one leading the singing had once been an officer in a top-secret Soviet missile program. The reason they're practicing so hard is that tomorrow is the biggest day in their calendar, when their Lord will come down from his mountain to bless them. In 1989, Sergei Chavalkov was working on a missile guidance system in Moscow. He graduated with honors from a Soviet military academy. But his life changed instantly and completely when a young Vissarian turned up just as the Soviet Union was collapsing. Сам образ учителя, он какие-то во мне такие переживания пробудил какого-то древности какой-то, я не знаю, внутри что-то всплыло такое, что я его уже, я его знаю. Я его знаю, я с ним уже встречался, это уже было. Ну, собрал все в одну картину, где как в калейдоскопе каждое стеклышко стало на свое место, и все, общая картина мира стала понятной. One lurid piece of that picture was discovering how the Soviet state had poisoned their land in the name of progress. So when the new Messiah warned that nature would have its revenge, it struck a chord, particularly with people who'd actually belonged to the scientific establishment. This, the simple life, was the way to save themselves. They must build their own houses, grow their own food, natural fertilizers, of course, not eat meat and take power from the sun. But why did they need a new Christ for all that? Down by the river I found Sergei once more and soon realized I'd only scratched the surface of their faith. In our concept, the Earth is alive and, as any living organism, it has its own particular organs, you can call it, or a certain zone, for which it answers. И если там, допустим, условно можно сказать, что легкие земли там где-то могут в лесах Амазонки, где-то, может быть, у нее есть почки каких-то там океанских впадинах, условно тоже, где, может, очищается что-то там из того, что мы загрязняем, например. Но есть и, есть и такая область у ней особой чувствительности, которую условно можно назвать сердцем земли. И вот эта зона, она находится э, как раз где территория России, и особенно Сибирь. And what they believe is that it's not only the poisons of industry that strain this ancient heartland, but poisonous thoughts and feelings too. Это все равно как человека без одежды куда-то выпустить в лес или где много комаров и всякой мошки и руки связать еще не может защищаться. А каждая мысль это как укус комара, каждая эмоция выплеск это как укус овода там. On the other side of the river, they were starting to pour balm on those bites and stings. Pagan, Christian.
religion or a day out at a Soviet youth camp. Utopian dreams come in many forms, I suppose. Then I saw Sergei with some friends, all looking worried. First reports were coming in of a huge explosion at Russia's largest dam a few hours' drive away. В Москве 10.15 новости. Сегодня полностью остановлена стоянно Шушинская ГЭС, крупнейшая в России. Ночью здесь произошла авария. В результате погибли 6 рабочих предприятий, еще 8 пострадали. В МЧС считают, что причиной аварии мог стать гидравлический удар. Власти подчеркивают, что угрозы прорыва плотины нет. But the news flashes were for the rest of Russia. Here the dancers danced on, most of them oblivious to impending disaster. Sergei was obviously concerned, but as I watched him, I couldn't get rid of the thought that this was the moment they'd actually been waiting for. Proof that their master was right. No, это как предупреждение, я так понимаю. Потому что земля, она терпит нас уже из последних сил. И серьезные события могут развернуться в любой момент. Защитная реакция Земли на действия человечества. Неразумные, грубые, дикие во многих случаях. That evening, the faithful gathered in the village church. The only thing they had on their mind was Vissarion's imminent arrival. В образе учителя нашего. И сейчас время слияния. И пусть душа наша воссоединятся. И мы будем где-то совсем рядом уже. And on that thought, the service began to break up. Сергей. Sergey, I was slightly surprised you didn't mention prayers for the dead. Внимание, дорогие мои, мы мы с вами можем совершить еще одно таинство. Вы знаете о том, что сегодня были события на стоянно Шушинской ГЭС. Не знаете? Там была авария серьезная, и была угроза прорыва плотины. При этом погибло, вот по сейчас имеющимся сведениям, порядка ну, 6 человек. Вот сейчас известно, что погибло. We would find out later that 75 had died. Ну, вот на время обеда, But death is no tragedy here. They believe that the souls of the just return in new bodies. И пусть души их скорее возвращаются к нам. Возвращаются нашими детьми, внуками, чтобы продолжить великое бесконечное восхождение. Но пусть не будет грусти в нашей молитве, ибо тот, кто достойно завершил свою жизнь, быстрее вернется на землю. As I left the service, I heard the unfamiliar sound of an engine. The master had come down from the mountain by quad bike.